How's everybody doing? Welcome back to my channel. ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos de nuevo a mi canal. This week, we got a crazy project going on. I have my client for the next two days and he's getting a full back piece cover up. He got some letters on the top of his uh, shoulder blades. And the concept that we ended up choosing is a huge roaring lion. I mean, I'm adding so much fur to this that it's insane. I like, I'm so excited. I'm just so excited. I mean, how many people can say that they're getting a full back piece in two days? Oh, it's too much, too much, too much excitement right now. I don't even know what to say. El proyecto de esta semana es mi cliente va a estar aquí por los próximos dos días y le vamos a hacer un proyecto grandísimo. Le vamos a cubrir toda la espalda completa, desde arriba de la espalda hasta hasta abajo. Donde empieza la rayita. <risa> y le vamos a hacer un cover up porque arriba, en la parte de arriba de los hombros, tiene unas letras grandes que obviamente ya no las quiere. El concepto que escogimos es un león grandísimo que va a tener una de detalles porque me va a dar el espacio para agregar detalles y detalles y detalles. So, without further ado, without further further or do with a for how do you even say is that even a where's my phone where where's my phone without further ado no no without further ado i do <laughs> anyways no well, no it doesn't matter <laughs> you guys know what i'm trying to say you guys <laughs> anyways <sighs> let's just for this one need to stirar me porque vas Let's just get this day started. Vamos a empezar este día y vamos a divertirnos. Let's go. So this is what my client has. He has a uh, just large lettering going across his back. Luckily, it is not scarred at all. So that's really good, except for some areas. This area is a little bit scarred, but not too much. Um, but it's pretty faded. How long has it been since you, or when did you get this tattoo? Uh, probably 12 years ago. 12 years ago. So I'm pretty sure the ink is uh, weak, weak right now. And I'm pretty sure it's not as strong as it was a couple years back, so it is, it, that's gonna help me to cover it up a lot easier. Uh, lo que acabo de explicar es de que uh, mi cliente tiene estas letras aquí en la espalda, de hombro a hombro, y um, él me explica que se tatuó esta, este concepto hace 15 años, entonces me imagino que las letras están débiles ya, no van a estar tan tan este, oscuras o tan fuertes como lo, lo estaban antes. Uh, hay unas áreas donde está, está muy, la, la costra se siente, entonces no va a ser ningún problema, pero siempre es algo que tener pendiente. So I'm gonna go ahead and put on the stencil in uh, one take. Vamos a poner el stencil. Is it cold? <laughs> I bet it's cold a, a little bit. <laughs> Okay, just go for it. Don't be scared. <laughs> okay, here we go. What a stencil. <laughs> I can already see it. It's cr it looks like I know what I'm doing. It looks like I've done this before. It's not my first. <laughs> Oof. 
Oof, that is huge. <laughs> So, I just leave. Good. Yeah? Yeah, I mean, I got home, like, you know, I showered, like 30 minutes before I got home, showered, mm -hmm. and put like uh, a fur on it, and you know, this morning actually, I was shocked, like, it barely even hurt. So yesterday, we ended up going at it for about eight to nine hours, a uh, long session. I ended up not recording as much, and I was really focused, and I was really, uh, going at it because I, I wanted to get as far as I could because I only have two days with him and recording and stuff like that it definitely takes a lot of time. Uh, I ended up getting really far, maybe like 70% done. But today, we are a little bit more relaxed. I only got about the corner. I only have the bottom part of the, the back piece. So today, I'm gonna be explaining how I do certain things, little techniques, uh, what I was supposed to explain yesterday, but I ended up leaving a certain part of the tattoo so I can explain it today of how I'm doing certain things, how I'm helping my clients sit, how I'm navigating, and um, yeah, so we're gonna go over that today. Ayer no pude yo grabar mucho del proceso porque solamente tengo dos días con mi cliente y tenía yo que enfocarme, tenía yo que darle lo más que pudiera porque también quería llegar un poquito lejos, no quería, no quería dejarlo 50%, yo quería pasar el 50% del proyecto terminado. Entonces, este, ayer no pude explicar cómo hacía ciertas cosas, entonces lo que voy a estar haciendo hoy es lo que me voy a enfocar, voy a empezar el, el día de hoy explicando cómo es que hago ciertas cosas, técnicas que estoy usando, cómo estoy ayudando a mi cliente para que se siente a gusto y no, no tenga problemas en o dificultad de sentarse por 8 horas en la espalda. La espalda es un, es un área sensible, entonces es muy importante saber cómo navegar y cómo hacer ciertas cosas. Entonces vamos a empezar el video con eso y vamos a darle a terminar esta espalda. Quick little update. So we are now starting with the mouth area, which is completely 
or it's solid black and um, right now he's feeling pain because it is very close to the top area which is very sore right now so he is feeling it at this moment so what I'm gonna do to kind of navigate through the tattoo and make sure that he makes it until the end I'm gonna go ahead and just start from the bottom and go up it's very important to navigate very very important uh, lo acabo de explicar en inglés es de que la área que estoy haciendo ahorita de negro es, es, está un poco doloroso para mi cliente la verdad si le está doliendo voy a dejar esto hasta el último del tatuaje voy a empezar acá y navegar hacia la parte de arriba es muy importante navegar muy importante porque si al cliente le está doliendo tienes que encontrar formas de cómo ayudar a tu cliente para que, te, para que tú también termines el tatuaje verdad this is the part of the video where I'm gonna explain a little bit deeper about how I do certain things and how I'm doing the fur on this lion techniques and stuff um, en este video, lo, la parte del, esta parte del tatuaje es donde quiero explicar cómo hacía ciertas cosas, cómo estoy haciendo la, la, el pelaje del león, ¿verdad? Y, y explicarlo un poquito más a fondo, ¿verdad? Ok, so here we go. I'm using my 14 round liner. And all I'm doing is pretty much like the technique I use in every single video, which is the the whole scribbling and doing X's and all these things. Uh, and that's what I'm, that's basically what I'm doing with my 14 round liner, my favorite needle. Um, I've been tattooing the whole entire back with a 14 round liner with a volt, uh, with a 5.0 voltage. It has not changed. I never changed my voltage. It's just 5.0 with a 14 round liner. El, el, como la forma que estoy haciendo este tatuaje es estoy usando mi 14 RL. Uh, la he estado usando para toda la cara este, y básicamente uh, y el voltaje que estoy, que estoy usando es 5.0 así so es que eh, la técnica que estoy usando es la que he estado usando en todos mis tatuajes que es la técnica de pendejete donde, <ríe> donde solamente voy y hago X que hago cositas ahí allá no tiene algo en particular solamente estoy haciendo puntos aquí y allá de esta manera This is all I'm doing, just pretty much doing dots, lines, X. But also keep in mind, keep in mind that there's a, there's a, a shape going on to the, to the main. So it's not just like me doing it across the whole thing. Uh, I, do have a, I do have a pattern and I'm just seeing where, in what areas is darker and what areas is lighter. And I'm just following that. But other than that, sometimes I do a longer line, sometimes I'll do a shorter line, some dots. There you go. So after studying, uh, studying a lot of lions, I'm able to take decisions. I'm able to make decisions and make it my own. Like if I notice a, a, a spot that's bold, I'm like, okay, I'm gonna add a little bit more contrast to that. Uh, I don't have to follow my reference, like, you know, step by step. Feel free to do your own thing. Uh, lo que expliqué en inglés es de que toma decisiones, déjate llevar, no tienes que seguir tu referencia paso por paso, déjate ir, diviértete, este, y como les digo, solamente estoy haciendo esto, a veces es una, una línea más larga, a veces una línea más corta, puntos, X, y este, pero eso son, no significa que estoy haciendo, lo estoy haciendo completamente a lo güey, ¿verdad?, Definitivamente tengo un, uh, estoy siguiendo un, uh, estoy siguiendo el contraste donde se mira más brilloso para darle dimensión a esto. Entonces, uh, solamente es de estudiar, estudia bien tu referencia porque eso te va a ayudar a tomar decisiones. Como si hay una área donde no te, no te parece que está en la referencia, dices, ¿sabes qué? Quita esa, esa parte de ahí haz, y haz tu propio estilo. Pero es muy importante estudiar tu imagen, tenerla grabada en tu cabeza. Another thing that I'm using for this tattoo, uh, I'm actually, all the tones that you are seeing here are being done with only solid black. I am not using a true grace, I am not using a diluted black, none of that. I am actually just using solid black to create all these little textures. Uh, lo que expliqué es de que 
eh, con esta pieza toda, toda la cara la estoy haciendo solamente con negro sólido no tengo tonos, no tengo grises solo mi 14RL con negro sólido y mi voltaje de 5.0 porque cuando esto se cicatrice con la técnica que estoy usando uff, se va a ver perfecto ah, sorry <risa> Oh no, I understand. Yeah, I get it. It's a full back piece, bro. <laughs> <laughs> You're allowed to complain. You're allowed. I think you you earned it. You earned the right to complain. <laughs> Ain't nobody. And by the way, guys, uh, uh, he is not in any drugs. <laughs> full disclosure. <laughs> he doesn't do drugs. None of that. It's just him and his uh, spirit. <laughs> Ah, lo que dije es de que mi cliente no está en drogas, ¿eh? Solo él. No, no tomó nada de pastillas para el dolor, nada de eso. Es solo él, su conciencia, el Espíritu Santo. <laughs> so here you go. That's, that's how I've been doing the, the whole entire phase. Um, I'm going to go ahead and keep doing the same thing. And I'm going to try and record as much as I can. Uh, but I definitely wanted to explain this little part of the video. But uh, I, I can't promise that I'm going to be recording too much because I, I want to make sure that he's okay and I want to make sure I'm focused on his well-being. Um, así es la forma en la que estoy ejecutando toda la cara. Este, quería explicar exactamente cómo hacer ciertos puntos de, de la cara y técnicas que estoy usando y cómo lo estoy usando. Voy a tratar de grabar lo, mejor, lo, lo más que se pueda, pero no se los prometo porque quiero asegurarme de que él esté bien. Quiero asegurarme de que esté a gusto y no quiero estar grabando y tomándome pausas y todo eso. Entonces, esta es la parte que quería explicar. Lo expliqué lo mejor que se pudo ahorita y voy a seguir haciendo el mismo proceso. Thank you guys for coming back and watching this brand new video. I really appreciate it. What a project. The whole bag took about 15 hours in total. It was definitely painful at the end, but he was able to handle it. And that's the most important thing that he was able to handle it. And he felt really good at the end. Very excited, very hyped. So that made me really, really happy. And I cannot wait to show you guys the results. Este proyecto nos tomó alrededor de 15 horas. Definitivamente al último sí tenía mucho olor, sí sentía, sí se sentía ya, ya, ya estaba que ya no podía, pero dijo aquí lo terminamos y sí lo pudimos terminar y, y estoy tan emocionado de enseñarles el resultado. So if you're a tattoo artist, I hope you learned something from this video and if you're a tattoo enthusiast, I hope you were entertained. Thank you guys for watching, I'll see you guys next week.